హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాసు మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక విజిటింగ్ కార్డు లేదా బిజినెస్ కార్డు ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది మనం ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోబోతున్నాం దీని సైజ్ వచ్చేసినప్పటికీ నేను ఏం చేశాను అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంచెస్లో తీసుకోవడం జరిగింది రిజల్యూషన్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అనేది తీసుకుంటాము అట్ ది సేమ్ టైం ఇది మల్టీ కలర్ ప్రింటింగ్ వెళ్ళాలి అని అంటే మస్ట్ అండ్ షూట్గా మనం సీఎంఐకే మోడ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇది మామూలుగా యూనివర్సల్గా ఈ సైజే ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఎక్కడ కూడా ఇదే సైజ్లో చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూసుకోండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అనేది రెగ్యులర్ సైజ్ అనమాట దీంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ రిజల్యూషను అట్ ది సేమ్ టైమ్ మోడ్కి వచ్చేసినప్పుడు సీఎంఐకే మోడ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత డిజైన్ అనేది కంటిన్యూ చేసి మనం ప్రింటింగ్ అనేది పంపించడానికి వీలుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈరోజు ఏంటంటే అంటే నవ్యాశ్రి ట్రేడింగ్ అనేది ఒకటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది మనం చేయడం చేస్తున్నాం దీన్ని ఎలా చేస్తాము ఏంటది మనం అనేది క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ రెక్టాంగిల్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఒక గ్రేడియంట్ అనేది నేను ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఈ గ్రేడియంట్లో నేను కొన్ని కలర్ స్పెసిఫిక్గా అంటే నాకు నచ్చిన కలర్లు కొన్ని వాడడం జరిగింది ఆ కలర్లోనే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు మామూలుగా ఈ ఈ డిజైన్ ట్యూటోరియల్లో ఏంటిది అని అంటే మనం చెప్పేది ఏంటిది అంటే ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది అయినా విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలా నేర్చుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి ఒక తీసుకోవడం జరిగింది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పాస్ చేద్దాం తర్వాత దాని తర్వాత మిగతాది మనం ఎలా చేయాలి అనేది చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఒక టైప్ టూల్ అనేది తీసుకున్నాను ఆ టైప్ టూల్లో మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది నేను కొద్దిగా హెవీగా కనబడాలి అనుకున్నా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏరియల్ బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటిది ఏంటంటే నవ్య శ్రీ ట్రేడింగ్ అనమాట నవ్య ఎస్ఆర్ డబల్ ఈ శ్రీ ఈ ట్రేడింగ్ అనేది నేను ఇంకో లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ నవ్య శ్రీ ట్రియా ట్రేడింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది అంటే ఈ విధంగా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే బేసిక్ మ్యాటర్ అంతా టైప్ చేద్దాం మనం దాని తర్వాత సెట్టింగ్ చేయడం మొదలుపడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీనికి ఒక గ్రేడియంట్ కలర్ అనేది స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేయాలనుకున్నాను స్ట్రోక్ వాల్యూ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉండాలి అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు బెటర్ అనిపించింది ఫోర్ అనుకుంటున్నాను నేను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గ్రేడియంట్ అనేది అప్లై చేయాలి ఈ గ్రేడియంట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే డార్క్ కలర్లు అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకున్నా చూడడానికి డిఫరెంట్గా ఉండేలాగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఇది తీసుకోవాలి అనుకున్నాను నేను దాన్ని ఇక్కడ ట్రేడింగ్కి వచ్చేసినప్పుడు ట్రేడింగ్కి నేను ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను ఈ ఇన్ సైడ్లో ఉన్న బ్లాక్ అనేది కనపడకుండా నేను తీసేయాలనుకున్నాను దాన్ని ఇక్కడ ఫిల్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ దీన్ని నిల్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి స్ట్రోక్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను స్ట్రోక్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే స్ట్రోక్ని ఇన్ సైడ్ అనేది అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి చాలు ఎక్కువ ఉండొద్దు చూడడానికి ఏంటంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ లుక్ రావాలి అన్నది మన ఉద్దేశం ఇవన్నీ నేను ఒకసారి మిడిల్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాను చేసుకున్న తర్వాత ఇవి సఫిషియెంట్గా ఎలా ఉన్నాయో లేదో అనేది చూసుకుంటా చూసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇక్కడికి సెట్ చేసుకుంటాను అనమాట అంటే ఈ విధంగా నవ్యాసి ట్రేడింగ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ దీని తర్వాత దీనికి మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెంచరీ గోదిక అనేది మామూలు ఫండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఈ రెగ్యులర్ ఫౌండ్ అనేది నేను ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఏంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ మామూలుగా ఒక రన్నింగ్ మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది అది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను సప్లై అవి ప్రొవైడ్ సప్లై నేను ఇక్కడ ఇదంతా టైప్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫ్యూర్ వైట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత ఇది మనకు కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటే చాలు ఎందుకంటే మన టైటిల్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇది దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను చిన్నగ
నేను కొద్దిగా స్మాల్గా చేసుకున్నాను చూడడానికి ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం దీని యొక్క పర్సంటేజ్ ఒపేసిటీ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టాను యాజ్ యూజువల్గా తీసి ఇక్కడ దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే చూసారు ఈ విధంగా మనం మెయిన్గా చేసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర మెయిన్గా ఏముంటాయి అనేది ఇక్కడ మామూలుగా పాయింట్స్ రూపంలో తెలియజేసే విధంగా పెట్టాలి అనుకున్నాను దీనికోసం వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా ఫ్లోరింగ్లో వీళ్ళ దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ క్లియర్గా మనం ఇక్కడ టైప్ చేసి చూపిస్తున్నాం అనమాట అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏమేమి దొరుకుతాయి అనేది మనం చెప్పడానికి ఇది టైప్ చేసినాం దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది కొద్దిగా చిన్నగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఈ వీళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్ క్లియర్గా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి ఇదేంటిది అని అంటే ఇది మెయిన్ అనమాట దీన్ని కొద్దిగా బోల్డ్ చేశాను తర్వాత బాత్రూమ్ అండ్ కిచెన్ అనేది కూడా ఇది కూడా మెయిన్ సబెడింగ్ లాగా అది కూడా ఓపెన్ చేశాను తర్వాత ఇది పార్కింగ్ పార్కింగ్ తర్వాత బాత్రూమ్ ట్యాబ్స్ ఇవన్నీ మెయిన్ అనమాట వీటన్నిటిని నేను బోల్డ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఇంకొక చిన్నది కూడా క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక డింగ్బిట్స్ లాంటి ఒక ఫాంట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టైప్ చేసి చూసుకుంటాం ఎలా నచ్చుతుంది ఏ షేప్ అనేది చూసుకొని ఇక్కడ మనకి ఒక నచ్చిన షేప్ అనేది తీసుకోవడం బెటర్ అను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నచ్చింది దీన్ని తీసుకున్నాను దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ కలర్ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే తక్కువ అప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నేను ఇంకొద్దిగా లైట్ చేద్దాం చూడడానికి మంచిగా ఉంటుంది ఒకసారి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ చేసుకున్నాను అయితే మనకి మామూలు ఫోటోషాప్స్ అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో ఫోటోషాప్లో ఈ ట్యాప్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉపయోగ అంటే చేయడానికి వీలు పడేది కాదు ఈ సీసీ వర్షన్స్లో అనేది ట్యాప్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉండింది దెన్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ట్యాబ్ అనేది ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ట్యాబ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కూడా నేను కొద్దిగా సైజ్ అనేది తగ్గించుకుంటున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి ఒక ట్యాబ్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ దెన్ ఈ రెండింటిని కూడా ఒక సైజ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకుందాం ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ అంటే చూసారా ఈ విధంగా మనం ఒక క్లియర్గా సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం కోసం మనం ఇదంతా చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట దెన్ ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక రెండు యారో లాంటివి క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాను దానికోసం నేను ఏం చేశాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక మామూలుగా ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత దీనిని కంట్రోల్ టీ అనేది ప్రెస్ చేసేసి ఇక్కడ యాంగిల్కి వచ్చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది మెన్షన్ చేశాను చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకొని దీన్ని ఇంకా ఫ్లిప్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట వన్ ఎయిటీకి సారీ వన్ ఎయిటీ కాదు వర్టికల్కి ఇట్లా ఫ్లిప్ చేయడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఈ రెండింటిని కలిపి నేను ఇక్కడికి ఇట్లా మెర్చి చేసుకోవడం జరిగింది అంటే రెండింటిని కలిపి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కన్వర్ట్ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లిక్ చేశాను తర్వాత దీని యొక్క వాల్యూ కానీ దీని యొక్క హైట్ కానీ ఇట్లా చూసుకుందాం ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గించాను దీనిని నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వన్ ఎయిటీకి ఇట్లా చేసామనుకోండి ఇట్ సైడ్ రావడం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నది చెప్పడం కోసం ఈ చిన్న యారోస్ అనేవి మనం ఇట్లా చేయడం జరిగింది అనమాట దీని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ అనేది క్లియర్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక లైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎట్ ది సేమ్ టైము ఈ మ్యాటర్ని దీనికి ఈ విధంగా సెట్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే అంటే సిమెట్రిక్ డిజైన్స్ అంటే ఈ టైప్లోనే ఉంటాయన్నమాట ఒకవేళ ఎసి ఎసిమెట్రిక్ అనుకోండి ఇటువైపు పెద్దగా ఉండొచ్చు ఇటువైపు చిన్నగా ఉండొచ్చు కానీ మనకి ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ఏమైందంటే అంత ఎఫెక్టివ్గా డిజైన్ రాదనమాట దానికి కాబట్టి ఎసిమెట్రిక్ డిజైన్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ సిమెట్రిక్ డిజైన్స్కి లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఐ మీన్ అంటే తర్వాత చూసినా కానీ బోర్ కొట్టదు అనమాట అదే మనం ఎసిమెట్రిక్ డిజైన్స్ని చేసుకుంటూ పోయామనుకోండి అవి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకే బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలా ఈ విధంగా సెట్ చేయడం జరిగింది ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే నేను యాజ్ యూజువల్గా ఈ గ్రూప్స్ అన్ని
దెన్ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఫోన్ నెంబరు ఫస్ట్ ఫోన్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇది యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను మనకి ఇక్కడ ఈ ఫోన్లోనే ఒక ఫోన్ సింబల్ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇట్లా దీంట్లో ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనేది కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను దీని కలర్ అనేది కూడా మనం ఈ డిజైన్లో మొత్తం కలర్ అనేది లాస్ట్లో ఒకసారి సెట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది చెప్పడం మన యొక్క ఉద్దేశం ముందుగా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవన్నీ తగ్గించుకుంటున్నాను ఇది చిన్నది చిన్నదాగా చేసుకున్నాం అంటే ఐ మీన్ కొద్దిగా తగ్గించుకొని ఇక్కడ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ ఐడి కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇలా ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది ఈ లొకేషన్ అడ్రస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలుంటుంది ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదైనా అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ని చేయండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి పల్లి అని పెట్టాం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పాల్వంచ తెలంగాణ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ అరేంజ్ చేద్దాం సరే ఇక్కడ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ కాకుండా భద్రాచలం రోడ్డు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు న్యూ ఎన్సిహెచ్ఏ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ వన్ వన్ ఫైవ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్ ఇక్కడ టీఎస్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా వీళ్ళకి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లియర్గా ఈ విధంగా చూసారుగా అంటే చాలా సింపుల్ వేలో ఒక అంటే డిఫరెంట్ లుక్ అనమాట అంటే రెగ్యులర్గా విజిటింగ్ కార్డులు లాగా కాకుండా చాలా సింపుల్ వేలో డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు డ్యూటోరియల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది దాన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసినటువంటి లైన్ అనేది ఉంది చూసారా నేను దేం సేమ్ యాజ్గా దీని యొక్క కాపీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ చేశాను దెన్ దీని యొక్క థిక్నెస్ అను ఒక లెంత్ అనేది మనం ఇక్కడ తగ్గించుకొని చూసుకుందాం ఈ విధంగా చూసారా ఇది దీని అంతటిని కూడా మనం డిఫరెంట్ కలర్ యూజ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు బ్లాక్ యూజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ లాంటిది పట్టి తీసుకుద్దాం అనుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టైల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అని కొట్ట కానీ ఇక్కడ కొన్ని రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే ఇట్లా వాల్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉండేది లైట్ది తీసుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి అది మంచిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అని అంటే స్ట్రక్చర్ అని పెడతాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ అని పెడతాం అప్పుడు ఇంకా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో నేను ఒకదాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను అనమాట అక్కడ అంటే చూడడానికి ఈ టై టైల్ ఇమేజ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాను మన దాంట్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కొద్దిగా చిన్న ఇమేజ్ లాగే ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ ఎన్లార్జ్ చేసాం అనుకోండి ఇబ్బంది పడతాం అనమాట దానికోసం అని ఈ రెండింటిని కలిపి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు గ్రూప్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒకటి తీసుకున్నాం కదా ఇంకో దాన్ని కూడా తీసుకొని ఈ రెండింటిని కాపీ చేసి ఎన్లార్జ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట ఒకవేళ మీరు తక్కువ రిజల్యూషన్ ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు మరీ దాన్ని జూమ్ చేయకుండా అట్లా చేసుకోవడం వల్ల మంచిది దీని యొక్క ఒపేసిటీ కూడా నేను తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనేది మనకి కొద్దిగా జాదా ఉండాలి అనుకు అంటే ఎక్కువ ఉండాలి అనుకున్నా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ బేస్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక కలర్ని నేను ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇట్లా ఈ బేస్ కలర్లో ఉన్న ఒక కలర్ని దీనికి అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని డార్క్ చేసుకుందాం అనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్ళి డార్క్ చేసుకొని ఈ కలర్ని క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చూసారుగా ఒక బిజినెస్ కార్డ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చాలా సింపుల్ వేలో అనమాట చూడడానికి మళ్ళీ అట్ ది సేమ్ టైము డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ డిజైన్స్ లాగా ఉండకుండా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైము చాలా సింపుల్ వేలో డిజైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ విధంగా ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ అనేది విజిటింగ్ కార్డ్ ఆర్ బిజినెస్ కార్డు ఒకటి ఎలా చేస్తాం మనం ఒక ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో అనేది మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో కొత్త విషయంలో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు